Prezident İlham Əliyev Habirut Qasabəsində yeni məscidin təməlini qoyub, 250 nəfərin ibadəti üçün nəzərdə tutulan məscidin minarəsi 26 metr olacaq. Prezident Hadrut Çəbrayı Şükürbəli, Tur Hadrut və Fizuli Hadrut yollarında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Daha sonra dövlət başçısı Hadrut Qovşaq Yarım Stansiyasının təməlini qoyub. Xocavənd Rani İstimaiyyətinin nümayələri ilə görüş zamanı bildirib ki, Hadrut əməliyyatı 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlar sırasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan İstimaiyyəti yaxşı bilir, Ermənistan mətbuatında Yalan informasiyalar kifayət qədər çox idi. Biz artıq qəsəbənin ətrafında yerləşən bütün dağları işxalçılardan təmizləyəndən sonra aydın oldu ki, qəsəbənin götürülməsi sadəcə olaraq müəyyən zaman tələbidir və biz az itkilərlə qəsəbəni götürmək əzmində idik və buna da nail olduq. Ermənistan rəhbərliyi isə bəyan edirdi və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyan edirdi ki, Xadrut ermənilərin əlindədir. Güya ki, onlar növbəti dəfə taktiki geriləmək ediblər və indi Xadrut-a qayıdıblar, Azərbaycan əskərlərini Xadrut-dan çıxarıblar. Bütün bu yalanları müşahidə edərək sadəcə olaraq təcüb edirdim. Çünki açıq aydın idi ki, Xadrut artıq bizdədir. Və mən əmr verəndən sonra Xadrutda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı ki, bu erməni yalanlarına son qoyulsun. Ancaq ondan sonra Azərbaycan əsker və zabitləri bizim dövlət bayrağımızı Xadrutda qaldırandan sonra, mənə raport verəndən sonra artıq Ermənistan rəsmi təbliğatı etiraf etdi ki, Xadrut Azərbaycan ordusunun nəzərətindədir. Bu, bir də onu göstərir ki, Ermənistan təbliğatı istər işxal dövründə, istər müxaribə dövründə, post müxaribə dövründə yalan üzərində qurulub. Onların tarixi də saxtadır, keçmişi də saxtadır, dövlətçiliyi də saxtadır, mifologiyası da saxtadır. Sadəcə olaraq, dünya ermənliyi yaşadığı ölkələrdə elə bir yalan rə yaradıb ki, Sanki Ermənistan əhalisi əsrlər boyu burada yaşayıb. Hadruta ermənilər İrandan 19-cu əsrdə köçürülüblər. Bunu hamı bilir. O vaxta qədər burada erməni yaşamır. Və tarixi saxtalaşdıraraq bugün də, bugünkü reallıqları da saxtalaşdırırlar. Və müxaribə dövründə nə qədər biz Ermənistan rəsmi orqanlarından qədər, Yalan eşitdik. Onların Müdafiə Nazirliyini, yəqin ki, onun adını gərək dəyişdirib, yalan nazirliyi qoysurlar. O qədər yalan, o qədər cəpəng informasiyalar gəlirdi ki, həm biz, həm də ki, beynəlxalq ekspertlər sadəcə olaraq təəccüb edirdi. Hadrutla bağlı bu yalanın dərəcəsi ən pik həddə çatmışdı, çünki Hadrutun azad edilməsi Ermənistana çox böyük mənəvi psixoloji sarsıntı yaşatdı. Hətta müharibə başa çatandan, Ermənistan kapitulyasiya haqdına imza atandan təxminən 20 gün, 2 əvdə sonra onlar yenə də Hadruta hücum etməyə çalışdılar. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələri lazıma addımları atmışdı. Prezident bildirib ki, Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsünə görə Hadrut qəsəbəsi Xocabənd rayonunun tərkib hissəsidir və vaxtı ilə keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinə aid olan Hadrut və Martuni rayonları birləşdirilərək Xocabənd rayonu yaradıldı. Keçmiş Martuni rayonunun da təqribən 55-60 faizi işxalçılardan azad edilib və Azərbaycan vətəndaşları o bölgələrə də qayıdacaqlar. Hadrutu bərpə edəcəyik deyən prezident vurğuluyub ki, yaxın bir ay ərzində memarlar, inşaatçılar yeni plan üzərində işləyəcəklər, plan təqdim olunacaq və təsdiq ediləcək. Dövlət başçısı Hadrutda təməlini qoyduğu məsciddən də danışıb və bunu tarixi hadisə adlandırıb. Çünki sabit vaxtında Hadrut qəsəbəsində yaşayanların əksəriyyəti erməniləri idi. Onlar burada məscidin inşasına imkan verməzdilər və bütövlükdə sabit dövründə, ateizm dövründə məscid dikmək mümkün deyildi. Bildirib ki, biz həm tarix ədaləti bərp edirik, həm də dini mənəvi dəyərlərimizə sədaqət göstəririk. Biz Hadrutu Beynəlxalq Mədəniyyət və Turizm Mərkəzinə çevirmək əzmində iddiyə dövlət başçısı əlavə edib. Qəsəbənin və Xocavənd rayonunun inkişafı ilə bağlı əsas istiqamət kənd təsərrüfatı olacaq. 
bitkisçilik, heyvandarlıq, üzümçülük, burada üzümçülük ən ənələri olubdur. Üzüm üçün çox mümbit şərait var. Və kənd təsərrüfatı ilə bərabər bura çox dəyərli turizm mərkəzi olacaq. Çünki Xocabənd rayonunun turizm potensialı çox genişdir. Bura çox təbiətcə çox zəngin məkandır. Hər tərəf dağlar, meşələr, çaylar, cənnətə oxuyan bir yerdir. Və tarixi abidələr, körkülər, eyni zamanda məşhur azıq mağarası, tağlar mağarası, bunlar burada yerləşir. Və ermənilər o azıq mağarasını da ermənləşdirmək istəmişdir. Görün, bunların cəfəngiyyatının dərəcəsinə baxın, onlar bəyən də dedilər ki, azıq mağarasında ermənilər yaşayır. Bu adam bilmir, gülsün, yoxsa azıq mağarasını da aşkarlayan azərbaycanlı arxeologlar da olmuşdur. Və o arxeologlar böyük tədqiqat işlərə aparmışdır. Ermənilər sadəcə olaraq təbliğat üçün dünyanın bir neçə ölkəsindən alimlər gətizdirərək burada şov yaradırdılar və demək olar ki, o mağaraya böyük ziyan vurmuşdur. Keçən dəfə mən burada olanda qalxdım o mağaranın girişinə qədər. Ona görə tarixi abidələr, turizm mərkəzləri, otellər, mən Azərbaycanlı və xarici investorları da dəvət etmək istəyirəm. Çünki dünyada Xocavənd kimi, Hadrut qəsəbəsi kimi gözəl, səfalı yerlər çox azdır. Ermənilər, Kəlbəcər, Laçın, digər meşələrimizi qırıblar. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan rayonlarında 60 min hektara yaxın ağac, yəni meşə sahəsi tamamilə məhv edildi. Qırırdılar, yandırırdılar, cəbralda da həmçinə, amma burada yox. Ona görə burada təbiyyət demək olar ki, toxunulmaz qaldı. Bir də ki, burada əhali yox idi faktik olaraq. Adrutda bəlkə min nəfər yaşayırdı, yaşamırdı. Əhali yox idi, ona görə bu bölgənin saf təbiyyətini biz qorumalıyıq və vətəndaşlar bura dayıtdıqdan sonra ilk növbədə bu təbiyyətin qorunmasına gərək özləri fikir versinlər və əlbəttə dövlət də özlərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Dövlət başçısı müharibə zamanı fədakarlıq göstərən həkimlərin fəaliyyətindən və xalqın həmrəyliyindən də danışıb. Doğrudan da həkimlər gecə-gündüz yorulmadan o ağır şəraitdə, çətin şəraitdə öz həyatını risk altına ataraq yaralılara qulluq edirdilər və şəhərlərimizin sayının o qədər də böyük olmamasının səbəblərindən biri deməz həkimlər. Çünki müharibə başlanan kimi əmrlərimdən birincisi bəlkə ondan ibarət idi ki, yaralılara ən yüksək xidmət göstərilməlidir. Yaralılar döyüş meydanından dərhal çıxarılmalı, sanitar maşınlarına mindirməli və birinci ən yaxın olan tip mərkəzinə gətirilməlidir. Və deyə bilərəm ki, həm həkimlər, həm icra orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda əskərlər özləri bir çox hallarda öz həyatını risk altına ataraq yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb həkimlərin sərəncəmindən ixtiyarına vermişdilər. Müxaribə haqqında ələ çoxlu kitablar yazılacaq, məqalələr yazılacaq, müxaribə iştirakçıları öz xatirələrini bölüşəcəklər. Ancaq mən bütün bu işlərə rəhbəli edən şəxs kimi, Ali Başkomandan kimi bir də gördüm nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə sığınacaqlar yaradmaqla bağlı tədbirlər keçirəndə vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərirlər. Ordumuzun təhcizatı tam təmin edilmişdir, heç bir ehtiyac yox idi. Amma vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərməyə can atırdılar. Səfərbərliklə bağlı hərbi komissarların qabağında minlərlə gənc könüllü olaraq döyüşə getmək istəyirdi. Bəzilərinə deyilirdi ki, ehtiyac yoxdur, inciyirdilər. Mənə nə qədər məktub gəldi ki, bəs məni bu qoymurlar gedilmiş. Ali Başkomandan mən xayiş edirəm məni bura. Yaralılar, elə yarası sağalmadan durub gedirdi döyüşə. 
bir nəfər olsun da tərari olmamışdı. Bir nəfər. Baxın, nə qədər biz 44 gün döyüş apardıq. Özü də bəzi döyüşlər çox ağır idi. Özü də birinci mərhələdə o təmas xəttini yarmaq lazım olanda, yarmaq lazım olanda ölümə gedirdilər bizim vətəndaşlar. Məhz qələbənin səbəbi budur. Prezident İlham Əliyev Xocabənd rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə Tox kəndində olub. Bəli, bəli, bəli, bəli. 61-ci ildə tikilmişdir o dək. Mədəniyyət evi olub. Bəli. Burada Ağa bəy mələk aslanı onun mülkü olur. Çox gözəl asfaltda, belə heç müəttəl qalası şeydir. Qısa müddətdə elə bir ki, biz başqa bir kəndə gəlmişdik. Yox, elə bu müvəqqətidir bu. Əsaflı işlər bundan sonra görüləcək. Ama evləri görürsünüz, bütün evlər belə bir yarı dağılmış vəziyyətdə. Biz nevi yandırmaq, o tərəfdə yandırmaq. Bu məktəb olub da, əvvəllər məktəb yanda da baxacaq. Nərəf prezident, mən bu məktəbdə olub. Mehdi bəy, Məlik Aslanov onu tarzıq. Bu da bu, mənim babam deyək. Buradan bura məktəbə gəlir. O da Sadıq bəyin evidir. Bu, Mahmud bəy Məlik Aslanovun evidir. Hansı bu? Bu, bu, bu, bu. Ermənilər onu seçməzlər, yaşayırlar. Daha prezident, buradan məşəm 1885-ci ildir. Bilirəm, bu gəldiyim. Bu, sarancamızdan 125 ilin məktəbə 2016-da qeyd İndi buna baxsınlar, təkcə ermənilər utanmasın, erməniləri müdafiə eləyənlər də utansınlar, bax buna baxıb utansınlar. Burada xüsusi bir iqlimi var. Bax, burada gəlirsən, heç bir səs də yoxdur. Mən birinci təfə gələndə, bu ilə bakırdıq, tamaşa eləyirdik. Gözəl mənzələlərdir, belə tarifə... Şəhər oxuyur, güllər, sakitlik, elə bir ki, cənnət bir yer. Burada ərazidə maraqlı duran abidələri çox qiymət edirsiniz. Xocavəndin bir istəsində dədə qorqut dastanlarından bağlı. Qaraca çobanın qəbri var. Qaraq çox dağı var və dastanını orada keçir, qaraq çobanın aslanı salır qazandan danışanlar. O qəbri bu ərazidədir. Nərgis təfəli. Nərgis təfəli. Onu xocadan qoruyub saxlamışdır. Yox, vaxtı onları vermədiyib. Bu ərazidə saxlamışdır. Çox belə müqəddəs bir Tulbun ümumiyyət şey bu, vərtva konsepsiyası ayrıca tutulur. Onun sonra təqdim olunacaq. 